ഹലോ എവറി വൺ ഹോപ്പ് യുർ ഓൾ സ്റ്റേയിങ് സേഫ് വെൽക്കം ടു നാത്തി സി സി എൽ മലയാളം ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ബൈ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി അപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളം നാത്തിയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്വരീസും സംശയങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആദ്യം എന്താണ് നാത്തി സി സി എൽ എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ ഇതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പഠിക്കണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാണോ അതേപോലെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായി മലയാളം അറിയുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രിപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പോയി എക്സാം എഴുതുന്നതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒട്ടുമിക്ക സംശയങ്ങൾക്കും ഉള്ള മറുപടികൾ ഒരുമിച്ചൊരു വീഡിയോ ആക്കി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള തോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ എം നോട്ട് ഷുവർ ഹവ് ലോങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ബട്ട് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഗ്രാബ് എ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പർ ആൻഡ് ട്രൈ ടു വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദി എൻഡ് because this one is going to have almost everything that you need to know about this examination including the exam structure marking scheme sample vocab sets tips and tricks of course note taking appo nammade students ne 99 shadamanam aalkarkkum buddhimuttu ulladum avarku etra try cheyidittum padikkan pattunnilla nu parayunnathu maari kaariyana note taking nu parayunnathu appo adine patti thanne namukku korchu vishadamayittu discuss cheyyam and yes one complete dialogue practice where you along with me will be taking notes and interpreting one complete dialogue sheri paadiye parnjotte namukku buddhimuttu undavu okay nammal idu vare naathi ki prepare cheyatha oru aalkku aanengile pettana oru dialogue munnotu present cheyina samayathe ezhudi edukkanum parayanum buddhimuttu undavu pakshe nammal evadengil onnu start cheyanallo aa start aa oru thodakkam inna avatte okay ningale konde etra parayan pattilla malayalam ottri parayan pattunnilla nu thoniya polum try to complete the whole dialogue seri appo ningalde naatikkulla thodakkam ee oru divasam nammal innu orumichu practice cheyan povunna aa oru dialogue il ninnu avatte so with this short introduction let's start with this boot camp appo aadithe chodyam nu parayunnathu endaani naati ccl examination appo aarude eduthu idu chodikkunna samayathe namukku first kittuna response nu parayunnathu ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് മലയാളത്തിലോട്ടും മലയാളത്തിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ടും മാറ്റുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് വളരെ കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാമോ അതായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണോ അതോ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളുടെയും വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു അടിസ്ഥാന ആശയം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ നല്ലത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് തരുവാണ് ശരി ആ ടോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് എം ഗിവിങ് യൂസ് എറൗണ്ട് വൺ വീക്ക് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ ഹോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ടു മലയാളം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ വാക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അത് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലാക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതേ സമയം അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് തർജ്ജമക്കാരൻ പരിഭാഷകൻ എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതേ സമയം ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ വ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് അതായത് ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് അവർക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ മറ്റാളുടെ ഭാഷയെ അറിയില്ല അവർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഷകളും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വഴങ്ങുന്ന ആൾക്കാരെന്ന രീതിയിൽ നമ്മളവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ഭാഷാ സഹായികളാണ് അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാതാക്കളാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന കോൺവെർസേഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓരോ വാക്കും ഓർത്തെടുത്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള സമയമില്ല പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു സ്പീക്കർ പറയുന്നത് കേട്ട് ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജ് സോറി സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിലോട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് വൊക്യാബുലറി അറിഞ്ഞ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ വരുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ആ കണ്ടൻറ്റ് അർത്ഥം കൃത്യമായി കൺവേ ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലോസും ഇല്ലാതെ അർത്ഥം കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്ന ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ലൈക്ക് മെ
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത് വരാവുന്ന സംശയം ശരി കാര്യം മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഈ ഡയലോഗ്സ് അപ്പോൾ അവരെങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പേര് വന്ന് ലൈവായി സംസാരിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുവാണോ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഓഡിയോ തരുവാണോ വീഡിയോ തരുവാണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയലോഗുകൾ എങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വൽ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയുവാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ഈ ഒരു ടാബ്ലോട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് നിങ്ങൾ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ശരി അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപായിട്ട് സിസ്റ്റം ചെക്ക് ഉണ്ട് മൈക്രോഫോൺ ചെക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനീഷ്യൽ പ്രൊസീ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പേജിലോട്ട് എത്തുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ബാർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് ബട്ടൺസും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനുവൽ ആണ് നമ്മൾ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിക്കാണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ശരി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ കാണാം റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു This dialogue takes place between a client who has made an appointment with Mr. Wilson, a loan manager at Sydney Bank. The client wants to purchase a property and is inquiring about how to apply for a loan. The dialogue begins now. Hello, my name is Justin Wilson. I understand you are booked in with me today to discuss a loan. Is that right? ശരി അപ്പോൾ ബീപ്പിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള ഭാഗത്ത് മൊത്തം ഈ കോൺവെർസേഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാണെന്നും ആ കോൺവെർസേഷൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നും പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ഡയലോഗ് ബിഗിൻസ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പീക്കർ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് നമ്മൾ കേട്ടു ബീപ്പ് കഴിഞ്ഞ പാടിയാണ് റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പോകുന്ന റെഡ് ബാർ റെക്കോർഡിങ്ങിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബീപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ടൈമറോ മറ്റൊന്നും അവർ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് തുടങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ നാറ്റി പ്രകാരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നതും റെക്കോർഡിംഗ് സോറി ബീപ്പ് കഴിഞ്ഞ പാട് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വരെ എടുക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് ശരി അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ബീപ്പ് കഴിഞ്ഞ പാട് താഴെ കണ്ടല്ലോ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതി എൻ്റെ നോട്ട് നോക്കി അഞ്ച് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അപ്ലോഡ് സോറി അപ്ലോഡ് ആവുന്നു ശേഷം ഞാൻ ഈ ബട്ടൺ ഒന്നും വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനേ പോകുന്നില്ല ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നു ഈ സ്ക്രീനിൽ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അപ്പോൾ അടുത്ത പേജിലും കണ്ടല്ലോ സെയിം രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത പാടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്ലേ ആവുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും ഈ റെക്കോർഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതെ അത് ശരിയാണ് അവസാനം ഞാൻ ന്യായമായ വിലയ്ക്ക് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു അതിനാൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് മലയാളം സ്പീക്കറാണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ബീപ്പ് കഴിഞ്ഞ പാട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് സെക്കൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ട് നോക്കി ഈ സമയത്ത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പാടെ ഞാനിത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓഡിയോ സെഗ്മെൻ്റ് അപ്ലോഡ് ആവുന്നു ശരി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പതിനാറ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ മാക്സിമം ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുന്നിടത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അടുത്ത ഡയലോഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ശരി അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയലോഗാണ് നാറ്റിക്കുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ ഓഡിയോ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എക്സാമിന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ഈ ഒരു ലിങ്കും മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു തവണ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും
കാറിൻ്റെ മുൻ മുൻവശത്താകെ പരി കേടുപാട് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ആ ഇൻഷുറൻസിൽ കവേഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സാധാരണ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാറ്റി എക്സാമിന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക അതായത് ഒത്തിരി ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഒരിക്കലും ഇല്ല കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വന്നേക്കാം സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിങ്ങിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും സിനാറിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനാറിയോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന കോൺവെർസേഷൻസ് മേൽ പറഞ്ഞ ഡൊമൈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഡൊമൈനുകളിൽ നിന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമിൽ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂടെ പറയാം ശരി ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പപ്പിയെ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ആൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺവെർസേഷനിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത് ഏത് ബ്രീഡാണ് താല്പര്യം ശരി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു മൃഗ ഡോക്ടർ നമ്പർ വേണ്ടി വന്നേക്കാം താങ്കളുടെ പക്കലുണ്ടോ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഡയലോഗിൽ വന്നത് അതേസമയം മറ്റൊരു ഡയലോഗിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും സ്റ്റോമിൽ ആളുടെ വീടിന് റൂഫിനാകെ ഡാമേജ് പറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ആൾ ആളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജർ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ടെമ്പററി അക്കോമഡേഷൻ സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇതായിരുന്നു മറ്റൊരു ഡയലോഗ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് അറിയാനാണ് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളെ വരൂ എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞത് ശരി അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൊമൈനിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓർക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ഡയലോഗ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ഡയലോഗിലും അറിയാലോ ഓരോ ഡയലോഗും സെഗ്മെൻറ്റുകളായി തിരിച്ച് ആ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ മാക്സിമം മുപ്പത് വാക്കാണുള്ളത് ശരി നാറ്റി പ്രകാരം മാക്സിമം മുപ്പത് വാക്കാണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഡയലോഗിലോ മാക്സിമം മുന്നൂറ് വാക്കേ പറയുന്നുള്ളൂ ശരി ഇത് മാക്സിമം ആണ് ഒട്ടുമിക്ക സെഗ്മെൻറ്റും ചെറുതായിരിക്കും ഓരോ സെഗ്മെൻ സോറി ഓരോ ഡയലോഗിനും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ നയൻറ്റിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്കിംഗ് വരുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പാസ് റിസൾട്ട് കിട്ടുവാനായിട്ട് രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ ഡയലോഗിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതേപോലെ ടോട്ടൽ രണ്ട് ഡയലോഗിനും കൂടിയുള്ള ടോട്ടൽ സ്കോർ തൊണ്ണൂറിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നയൻറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ശരി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ മേലെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാസ്സായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ആവുന്നത് സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഡയലോഗിനും ട്വൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് അവർ പറയുന്ന ബെഞ്ച് മാർക്ക് എങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ശരി ടോട്ടൽ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓരോ ഡയലോഗ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ച് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൽ മാക്സിമം മുപ്പത് ഒരു ഡയലോഗിൽ മാക്സിമം മുന്നൂറ് ടോട്ടൽ എക്സാം എക്സാമിന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സിനാരിയോസിലുള്ള ഓരോ ഡയലോഗ് വെച്ച് ടോട്ടൽ രണ്ട് ഡയലോഗാണ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ശരി ടോട്ടൽ പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള സംശയം സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പോൾ നാറ്റയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ഓരോ മിസ്റ്റേക്കിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്റ്റീവ് മാർക്കിംഗ് സ്കീമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയലോഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് ശരി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെഗറ്റീവ് വരുത്താതെ സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ക്രൈറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് പെനാൽറ്റി ഉള്ളത് നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായും ഒമിഷൻ എഡിഷൻ ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലുവൻസി ഈ നാല് ക
അപ്പം അവിടെ ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ് വന്നു സ്പീക്കർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യം ഇൻ്റർപ്രറ്റർ കയ്യിൽ പെഷക മൂലം ഡിസ്ട്രോഷൻ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതിക്ക് പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലുവൻസി ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്ലുവൻസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തേത് നോർമൽ പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സാധാരണ കേസ് സിനാരിയോ എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ നോർമൽ പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ടൈം നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് റീഫ്രേസ് ചെയ്ത് കറക്ഷൻ പറഞ്ഞ് മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റാതിരിക്കുക ഓക്കെ കഴിയുന്നതും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സീനിയർ നേറ്റീവ് സ്ലാങ് വേണോ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അത് വേണോന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും നല്ല വൃത്തിക്ക് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ പേസ് ഒരു മീഡിയം പേസ് കീ സോറി മീഡിയം പേസ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് മലയാളം പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വന്നു പോകും ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ ആ മേശയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് പേനയും കടലാസും എടുക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കുറേ കാലം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ആ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ നിന്ന് പെന്നും പേപ്പറും എടുക്കൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നാറ്റി പ്രകാരം കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നു തെറ്റി നമ്മളത് റീഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നു പി വീണ്ടും പറയുന്നു വീണ്ടും റീഫ്രേസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലുവൻസിക്ക് മാർക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നതും എക്സാം വരേക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസ് സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് മലയാളം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ശരി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് നമുക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉള്ള സംസാരങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം എക്സാം വരെ ക്ലിയർ ആണേ ഇനി ഇത് കൂടാതെ നാറ്റി പ്രകാരം എ ടു ക്യൂ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സോറി അത് എ ടു ക്യൂ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോഴ്സ് കാണാം ഈ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയലുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കാര്യത്തിലുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങളത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രോപ്പറാവും നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ കൃത്യമായിരിക്കണം റെൻഡർ ചെയ്യുന്ന രീതി പ്രോപ്പറാവും അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കോർ ഇതുവഴി തന്നെ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോട് ഒപ്പം തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയും അതായത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഇൻഫോമൽ കോൺവെർസേഷൻ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളൊരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു കൗൺസിലോട്ട് കൗൺസിൽ ഓഫീസറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന രീതി അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രറ്ററും അതേ രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലോജിക്കലി ഓർത്തെടുക്കാം അതേ രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രജിസ്റ്ററും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ താങ്കൾ നിങ്ങൾ നീ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വാക്ക് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വൈസായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ശരി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഏകദേശം സേഫായി നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പറയുന്നത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സ്വയം വാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എത്ര നെഗറ്റീവ് വരുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സേവിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റും കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി സെഗ്മെൻറ്റ് വലിപ്പം കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി നോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കേസ് ചെയ്തു ആവട്ടെ നമുക്ക് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എക്സാം ടാബിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ നമ്മൾ
ഓർക്കണം ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് അല്ല ഒരു മൊത്തം ഡയലോഗിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റാണ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ റിപ്പീറ്റിനും പെനാൽറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം വൺ റിപ്പീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു ടെൻഷനിലും മറ്റും സ്റ്റുഡൻസിനും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം റിപ്പീറ്റ് എടുക്കാനേ മറന്നു പോകും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സേവിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു റിപ്പീറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി രണ്ട് റിപ്പീറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക അതുതന്നെ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് തന്നെ രണ്ട് തവണ എടുക്കാതിരിക്കുക ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരു റിപ്പീറ്റ് മാത്രം ഒരു മൊത്തം ഡയലോഗിൽ അഥവാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക നോട്ട് മോർ ദൻ ദാറ്റ് ശരി ആ ഒരു പെനാൽറ്റി മാത്രം വാങ്ങുക നോട്ട് മോർ ദൻ ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി രണ്ട് രീതിയിൽ തെറ്റ് പറ്റാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മലയാളത്തിൽ പറയാതെ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് അങ്ങനെ തെറ്റി ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാലും നമ്മളത് തിരുത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് കറക്ഷൻ എന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞ് തിരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ഇടത് കൈക്കാണ് പരിക്ക് കറക്ഷൻ വലതു കൈക്കാണ് പരിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഒരു മൊത്തം സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞ് ഒരു പകുതി എത്തുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൊമാറ്റ് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആദ്യം മുതൽക്കേ പറയാം അപ്പോൾ നാറ്റി പ്രകാരം ഇത്ര കറക്ഷൻസെ പാടൂ എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും എക്സസീവ് ആയിട്ട് സെൽഫ് കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ പെനാൽറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ്സ് കീപ്പ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു നാല് മൂന്നോ നാലോ റിപ്പീറ്റ് സോറി മൂന്നോ നാലോ കറക്ഷൻസ് ഒരു ഡയലോഗിൽ എന്ന രീതിക്ക് മാത്രം നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കും അത് നമ്മൾ സ്വയം ഒരു ലിമിറ്റ് വയ്ക്കുന്നതാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു നാല് കറക്ഷൻ ഒരു ഡയലോഗിൽ എന്ന രീതിക്ക് നമുക്ക് സ്വയം ലിമിറ്റ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരും പ്രശ്നം പറയുന്ന ഏരിയയാണ് ഈ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റി പറ്റിയെന്ന് ഒരിക്കലും വരില്ല വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കും നമുക്ക് നോട്ട് എടുക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി മാത്രം വിത്ത് പ്രാക്ടീസ് മാത്രം ഒരു പക്ഷെ അഞ്ചോ ആറോ ഡയലോഗ് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി നോട്ട് എടുക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരാൾക്ക് വൃത്തിക്ക് നോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പേഴ്സൺ ഒരു ഓരോ വ്യക്തികളെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ കാര്യം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റിയില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ വറി സമയം എടുക്കും ഒരു പക്ഷേ നോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിനെ പറ്റി നോട്ട് ടേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായി പറഞ്ഞ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് കേട്ട കഥ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഷയിലോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കഥ പ്രോപ്പറായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യം കഥ പറയുന്ന ആളുടെ മനസ്സിൽ ആ കഥയുടെ ഒരു കൃത്യമായ ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാലാണല്ലോ ആ ഒരു കഥയുടെ എക്സാക്റ്റ് കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് ആ ഒരു എസെൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ഒരാൾ നോട്ടിൽ എഴുതി തന്ന് അത് വായിക്കുന്നതാണോ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട കഥ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണോ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺവേ ആവുക തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ രീതിക്കാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ സ്റ്റോറി ടെല്ലേഴ്സ് ആയ നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷനകത്ത് മൊത്തം വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സ്പീക്കർ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ കാര്യവ
she was surprised to see her friend selling firecrackers. Sherry. ഈ കഥ നമുക്കൊന്ന് മലയാളത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം മേരി ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ലഘുഭക്ഷണശാലയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തു നിന്ന് കുറച്ച് വെടിയൊച്ചകൾ കേട്ടു അവിടെയുള്ള അവരുടെ കണക്കുകളെല്ലാം തീർത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നറിയാൻ അവർ പുറത്തുപോയി നോക്കി അപ്പോൾ അവർ അവിടെ വലിയൊരാൾക്കൂട്ടം കാണുകയും ബഹളം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പോയി നോക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ സുഹൃത്ത് അവിടെ പടക്കങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് കണ്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടുപോയി ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കഥ ഇതേ കഥയുടെ മറ്റൊരു വേർഷൻ എന്നെ കേട്ടാലോ സെയിം കഥ പ്ലോട്ടൊന്നും മാറ്റമില്ല പക്ഷെ മറ്റൊരു വേർഷൻ മേരി തോമസ് വാസ് ഇൻ ദ ഫ്രഷ് റൂമ കഫേ എറ്റ് ത്രീ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ വെൻ ഷി ഹേർഡ് ത്രീ ഗൺ ഷോട്ട്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഓലിവർ സ്ട്രീറ്റ്സ് she paid the bill of 18 dollars and went outside to see what had happened she saw a crowd of 38 people and went to check out the commotion she was surprised to see her friend james selling firecrackers sir അപ്പോൾ കഥയുടെ ഈ ഒരു വേർഷനെ സംബന്ധ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏകദേശം ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടായി അതായത് സമയം ആളുടെ സെക്കൻഡ് നെയിം അടക്കം പറഞ്ഞു ഫുൾ നെയിം പറഞ്ഞു കഫേയുടെ പേര് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് ബില്ല് എമൗണ്ട് അതേപോലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറിക്ക് നമുക്കൊരു ടൂൾ ആവശ്യമുണ്ട് ആ ടൂൾ മാത്രമാണ് നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിഷ്വലൈസേഷന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എമൗണ്ട് ആവാം സമയമാവാം അഡ്രസ് ആവാം ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആവാം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോട്ടിൽ എഴുതുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതി നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത കഥയോടൊപ്പം ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ നോട്ട് നോക്കി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു എപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷ്വലൈസേഷനെയും ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും എക്സാമിന് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമായി നോട്ടിലേക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട് ടേക്കിങ്ങിലെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടിപ്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആദ്യത്തെ കാര്യം ലെസ് ഇസ് മോർ ആൻഡ് ലിസണിങ് ഇസ് ദ കീ അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങളിപ്പോൾ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഫ് ടേക്കിംഗ് നോട്ട്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റിങ് യു ഫ്രം പേയിങ് അറ്റൻഷൻ ടു ദ മെസ്സേജ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലിസൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ഫൈൻ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രാക്റ്റിങ് യു ഡോൺ വറി ആദ്യത്തെ ഫേസിലെല്ലാം യു ഡോണ്ട് ഈവൻ നീഡ് ടു റൈറ്റ് നോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലിസൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ഫേസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സി ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് സെൻസ് എഫ് ഓൺലി ഇഫ് യു ട്രൂലി പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദ സ്പീക്കർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട് മാത്രം കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായി മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല കൃത്യമായി സ്പീക്കർ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോട്ട് എന്താണ് എഴുതിയതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരി അപ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്പീക്കർ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും എഴുതി എടുക്കാതിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ആ മെസ്സേജിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എത്ര കുറവ് നമ്മൾ നോട്ട് എടുക്കുന്നോ അത്രയും വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ ലിസൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എഴുതിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓഫ് എറ്റ് ഇൻ ദ ഇതുപോലെയുള്ള വാക്കുകളുടെ ഒന്നും ആവശ്യം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ ആ കഥ പ്രോപ്പറായി ക
ആദ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം വവൽസ് എല്ലാം തന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വവൽസ് ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നില്ല സോ ഹി വെൻറ്റ് ടു ദ പാർക്ക് സോറി ഫോർ മൈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഹി വെൻറ്റ് ടു ദ പാർക്ക് ഇങ്ങനെ മതി വവൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല കോപ്പറേഷൻ അവസാനത്തെ ഭാഗം അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓത്തറൈസേഷൻ അവസാനത്തെ ഭാഗം അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു വവൽസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ രീതിയിൽ വവൽസ് കട്ട് ചെയ്ത് വാക്കുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഭാഗം മാത്രം എഴുതിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ നോട്ട് വരുന്നത് എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക നമുക്ക് കോമൺലി അറിയുന്ന ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അതേപോലെ എജ്യൂക്കേഷൻ സി പിന്നെ എന്താ മെറ്റീരിയലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഭാഗം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി പൂരിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എപ്പോഴും ഷോർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുക നോ മാറ്റർ വാട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളൊരു വാക്ക് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്ത കാര്യമാണ് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ശരി പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾസ് കംഫർട്ടബിൾ ആവണം എന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ അവരുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൻ്റെ പേസ് വെച്ച് നമുക്ക് വാക്കുകളായി എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അടുത്ത കുറച്ച് സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾസ് ആണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിൾസ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷോർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട്സ് മാത്രമാണ് കംഫർട്ടബിൾ എങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് സിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെയാണേ അപ്പോൾ സിമ്പിൾസിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണാമല്ലോ നമ്മൾ എക്സാം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ നോട്ട് ഉണ്ടാവുക അതായത് അതെ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നോട്ടിനെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് രണ്ട് കോളംസ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ടു ഇംഗ്ലീഷ് എന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ടു മലയാളം എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ഇ ടു എം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പേജ് ആണേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പേര് ജോൺ മിയ അടുത്തത് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുമല്ലോ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അബൌട്ട് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ഇലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് വയ്ക്കുക ആ പറഞ്ഞ കോണ്ടക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോമും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോട്ട് എടുക്കുന്ന തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ശരി എപ്പോഴും ഒരു ഭാഗം ഒരു ലാംഗ്വേജിന് വേണ്ടി റിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫേസ്റ്റ് പേജിൽ രണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോമും കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അടുത്തതായി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന നോട്ട് പ്ലീസ് ഡോൺ വരി എബ സോറി പ്ലീസ് ഡോൺ വരി എബൌട്ട് ദി ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോംസ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ നോക്കുക വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരിക്കലും ഞാൻ ഈ പറ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലോ മൈ നെയിം ഇസ് മിയ ഐ ഹ് കം ഹിയർ ടു സീ ദ ലോയർ കുഡ് യു പ്ലീസ് കോൾ ഹിം ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ഞാൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലല്ല എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പകരം വേർട്ടിക്കൽ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ശരി താഴെ താഴെ സ്പീക്കർ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ താഴെ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ശരി ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ നോക്കുക വേണ്ട ഇതിലും കുറച്ച് വലിയ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സോ പ്ലീസ് ഡോൺ വരി അബൌട്ട് ദാറ്റ് അടുത്തത് ആ അടുത്ത സ്പീക്കർ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് വരിക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആൾ അവിടെ പറയുന്നത് നമസ്കാരം മിയ എൻ്റെ പേര് ജെയിംസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ക്രിമിനൽ നിയമ വിദഗ്ധനാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുക ഇരിക്കൂ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പേജ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ
അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഫോംസും സിമ്പിൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇഫ് യു വോണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളോട് സിമ്പിൾസിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാൾ പറയുന്ന സിമ്പിൾസ് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വാക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന വാക്കായിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിളായി തോന്നുന്ന സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ശരി ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എനിക്ക് സ്പീക്ക് ആവാം ടോക്ക് ആവാം മെൻഷൻ ആവാം ഇതിൽ ഏതൊരു കാര്യവും ആവാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നോട്ടിലോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഐ സ്പീക്ക് ടു മൈ മത്തർ റൈറ്റ് മറ്റൊരു വാക്ക് ആസ് എൻ സോ ദിസ് കുഡ് ബി തിങ്ക് അല്ലേ ഇതിനെ നമുക്ക് തിങ്ക് ആയിട്ട് കരുതാം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് കരുതാം അത് അതിൽ അതുപോലെ ഏതൊരു വാക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചുമ്മാ എക്സ്ലമേറ്ററി സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു തിങ്ക് ടു മച്ച് ഓക്കെ ടു സിമ്പിൾസ് ഡൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പീക്ക് എന്ന് പറയാം ദിസ് കുഡ് ബി തിങ്ക് ആസ് എൻ യു തിങ്ക് ടു മച്ച് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫർ ഇനാദർ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ദിസ് കുഡ് ബി സേ ലൈക്ക് ലവ് ഡിസയർ വോണ്ട് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ സോ ദിസ് കുഡ് ബി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ടു ബൈ എ ടി വി സിമ്പിൾ ആണേ വി വോണ്ട് ടു ബൈ എ ടി വി അപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ താഴെ താഴെ തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ എടുക്കുന്നില്ല ശരി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഐ എന്ന ഒരു പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സിമ്പിളാണ് സി ഫൈൻഡ് ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷീ ഫൗണ്ട് ഹ കീസ് ഇൻ ഹർ ബെഡ്റൂം ശരി അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ പിന്നോട്ടൊരു സിമ്പിൾ ഇട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് ടെൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അവൾ അവളുടെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ താക്കോലുകൾ കണ്ടെത്തി ശരി ആ ഒരു രീതിക്ക് നമുക്ക് പറയാലോ ഇനി മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് കോഡ് ടെലിഫോൺസ് ഓർമ്മ വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു സിമ്പിളിന് ഞാൻ കോൾ എന്ന രീതിക്ക് ആദ്യം റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയെന്ന് കരുത് സോ ഷീ കോൾഡ് ദ പോലീസ് ഓക്കെ സിമ്പിൾസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരെണ്ണം നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നീഡ് ആൻഡ് ടു വർക്ക് ഒരുപാട് ഡയലോഗുകളിൽ മാറി മാറി വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീഡ് ഈ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സും നമുക്ക് നീഡിനും വർക്കിനും വേണ്ടി റിസേർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ഉറപ്പിക്കാം നീഡ് ആൻഡ് വർക്ക് ഓക്കെയാണ് മറ്റൊരെണ്ണം മറ്റൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സേ ദിസ് കുഡ് ബി ഹോം ലിവ് ലൈഫ് ഏതൊരു വാക്കും ആവാലോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഈ എല്ലാ വാക്കുകളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇനി മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സേ ദിസ് കുഡ് ബി ഓൾവേസ് ആൻഡ് ദിസ് കുഡ് ബി നെവർ ഓക്കെ ഇനി ഒരാൾ പറയാണ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് യു ടു തിങ്ക് ടു മച്ച് നെഗേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിമ്പിൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓൾ റൈറ്റ് സോ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് യു ടു തിങ്ക് ടു മച്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഷോർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് യു ടു തിങ്ക് ടു മച്ച് ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഈ രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രീതി ഇതിൽ ഏതൊരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാ
സിക്ക് ലീവ് ചെടി ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണേ ഐ സ്പോക്ക് ടു ദ ഡോക്ടർ യെസ്റ്റഡേ ഹി സെഡ് ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ആൻഡ് മൈ വർക്ക് ക്യാൻ ഹേർട്ട് മൈ ബാക്ക് ഐ തിങ്ക് വിത്ത് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് നോട്ട് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് സിക്ക് ലീവ് ഇവിടെ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിക്ക് എഴുത് എടുക്കുന്നത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് നോട്ട്സിലോട്ട് പോവുക വവൽസ് ഒഴിവാക്കുക വാക്കുകൾ അങ്ങനെ എഴുതുക നോ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറി അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസൊന്നും ഒരു വാക്ക് മതി നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ആ ഒരു വാക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആ സെൻറ്റൻസ് എന്തിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സിമ്പിൾ ഓക്കെയാണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നോട്ട് ടേക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു സിമ്പിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഡയലോഗുകളും മാറി മാറി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും ആസ് ഇൻ റൈറ്റ് നോ ഐ സി ഇസ് ദറ്റ് റൈറ്റ് എനി പ്രോബ്ലം നോ പ്രോബ്ലം ഹൗ ആർ യു ടുഡേ യെസ്റ്റർഡേ ഈക്വൽ മീൻസ് ഓർ ഐ ദ ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഈ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ക്ലിയർ ആണേ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ അടുത്തതായി നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിനെ കുറച്ച് ട്രിക്സ് ഹാക്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പേര് എന്ത് വന്നാലും എഴുതാനും അത് പറയുന്ന സമയത്ത് മറക്കാതിരിക്കാനും ശ്രമിക്കാം കാരണം സംസാരിച്ച് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രാക്ടീസിന് ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അതുണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് പേജിൽ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റിൽ സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പേര് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷീറ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റിൽ കരുതുക അഥവാ കൺഫ്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് റെഫർ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് യുവർ സെഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് ഈ ടു എം ടു ഇ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പീക്കർ സംസാരിച്ചു ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു ബീപ്പ് വന്നു സ്റ്റുഡൻസ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്കത് കേട്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു മലയാളത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പോലും ഓർമ്മയുണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ വരാറുണ്ട് ഓക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഒരു സൈഡ് റിസേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യുക ഇനിയിപ്പം എന്നാൽ പോലും എക്സാമിന് അവർക്ക് ഓരോ പേജിലും അവർ എക്സാമിൻ്റെ തിടുക്കത്തിലെ ഓരോ പേജിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മേലെ ടു എം ടു ഇ എന്ന് എഴുതാനുള്ള ഒരു സാവകാശം ഒന്നും ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ പൊതുവെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അറിയാലോ നമ്മളാണ് നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്ക്രീനിലെത്തി നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴേ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് പ്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓരോരോ സെഗ്മെൻറ്റിന് മുന്നേയും അത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സെഗ്മെൻറ്റ് കേട്ട് അത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നോട്ടിൽ ടു ഇ ടു എം എന്ന് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർക്ക് നമ്മളാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് പ്ലേ ആവാൻ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം അത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു മൊത്തം സെഗ്മെൻറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലെ കേട്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയും അവരത് മനസ്സിലാക്കുക പോലും ഇല്ല പറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുത് പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന് ഫോൾ സ്റ്റാർട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കറക്ഷൻ എന്ന് പറയാം തിരിച്ച് സോഷ്യൽ ലാംഗ് സോറി ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ പറയാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതാണ് വളരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പ
wants to join in a sports club is that right seri appo ivada namaku manasile okay aalu club nanu paranjathu ivada ee reethik nammal ezhuthittundengil nammal cross check ee eppozhum thottu munniyulla segmentil namaku aavashyulla vaakine malayalam chala sthalathengilum adu avada koduthittundavu nalladana അപ്പം നമ്മൾ ക്ലബ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരി അതായിരുന്നു സമാജം അപ്പം നമ്മളത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ശരി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു താങ്കളുടെ മകന് കായിക സമാജത്തിൽ ചേരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ മറ്റൊരു എക്സാം ഡയലോഗിൽ വന്നത് ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആൾ പറയുന്നു ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിന് കീഴിൽ മേൽവിലാസ പട്ടികയുടെ സോറി കറക്ഷൻ പ്രാദേശിക വ്യവസായങ്ങളുടെ ഒരു മേൽവിലാസ പട്ടിക ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ഇങ്ങനെ വന്നായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മേൽവിലാസ പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ അതിന് അഡ്രസ്സ് ലിസ്റ്റ് എഴുതുന്നു ശരി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും നോക്കി ഐ ഹേർ ദാറ്റ് യു മെയിൻറ്റെയിൻ എൻ എൻ അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോക്കൽ ബിസിനസ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്പീക്കർ പറയുന്നു യെസ് ദറ്റ്സ് റൈറ്റ് വി മെയിൻറ്റെയിൻ എ ലോക്കൽ ഡിറക്ടറി for the small scale business in this area sheri for the small scale business in this area angane yalu parayunu appo namaku manasilavunu sheri tottu munnilla segment nammal refer cheyunu appo nammal avade address list nalladine nammal ezhudunnathu mail vilasa pattiga ennu ezhudan shraddhikka okay mail vilasa pattiga ennu ezhudan shraddhikka appo directory nu parayunu namaku arayunnilla avashyam namaku orme undu munnilla segment le speaker adayitte bandhapetta oru karyam paranjirunnu nalladu nammal tirichu refer cheyunu mail vilasa pattiga ennalladu nammal parayunu okay ഈ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിലും അലേർട്ടായിരിക്കുക സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നോട്ടിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സോ വിത്ത് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റിമെമ്പർ ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ദിസ് വൺ വിൽ സേവ് യു ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് എന്ന് നിങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യും ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക So with this, uh, we end this area of notes section and our sana maita, let's go for a complete dialogue practice. So I hope all of you have stayed with me till the end. Now, in this dialogue, you will note that you will be able to make a beep and down, time gap and down, you will be able to make a pause your video and give a try. All right? ശരി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എക്സാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറെ പറ്റിയും മാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്റ്റ് ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിക്കാം എപ്പോഴും നോട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതുന്നു വൺ സൈഡ് മൊത്തം ഒരു ലാംഗ്വേജിന് ആയിട്ട് റിസേർവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സ്പീക്കേഴ്സിൻ്റെ പേര് ആദ്യമേ എഴുതുന്നു നമ്മുടെ ജോലി എന്താണ് ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് ആണ് അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ കേട്ടിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ പാസ് ഓൺ ചെയ്ത ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ലോസ് ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാവുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ദൻ എനഫ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇനി ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനും ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തുടങ്ങാമല്ലോ അല്ലേ പെൻ ആൻഡ് പേപ്പറിൽ മാത്രം നോട്ട് എടുക്കുക അറിയാതെ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രൊവിഷൻ എക്സാമിൽ വരുന്നില്ല ശരി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം This audio is a copyright of Language Academy Australia. For more dialogues, visit our website www.languageacademy.com.au. This is a dialogue between an English speaker David who is a solicitor and Miss Sophia regarding some criminal charges against her. The dialogue begins now. Namaskaram. Ende peru Sophia. Naan ivide vakkilne kaanan vendiyanu vannathu. Addehathe vilikkamo. Hello my name is Sophia I am here to see the solicitor could you please call him appo ee oru bhagathe ningal sradhich
നമസ്കാരം സൊഫിയ ഞാൻ ഡേവിഡാണ് ക്രിമിനൽ നിയമ വിദഗ്ധനാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ ദിവസം എങ്ങനെയുണ്ട് വരുവിരിക്കൂ എൻ്റെ അയൽവാസിയാണ് നിങ്ങളെപ്പറ്റി എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് ടൗണിലെ ഏറ്റവും അനുഭവസമ്പത്തുള്ള വക്കീൽ നിങ്ങളാണെന്നാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം വേണം My neighbor had told me about you. He said that you are the most experienced solicitor in Black Town. I need your help. Now, if we are going to talk about this, if we are going to talk about this note in a straight line, we are going to talk about English in the order. That is, we are going to talk about Black Town in the order of Black Town. We are going to talk about the tendency in Malayalat in the format. We are going to talk about the tendency in the format of Malayalat in the format. അപ്പം കഴിയുന്നതും വേർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ നോട്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ഭാഗം Yes, that's right. I have more than 13 years of experience in criminal cases all over Australia. Please tell me what happened with you. അതെ അത് ശരിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉടനീളം 13 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത് എനിക്ക് ക്രിമിനൽ കേസുകളിലുണ്ട് ദയവായി പറയൂ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ അവസാനത്തെ ഭാഗം എഴുതാനുള്ള സമയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ലെറ്റർ എങ്കിലും എഴുതി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം കാരണം അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും പൊതുവേ സ്റ്റുഡൻസിന് പറ്റുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഒമിഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ലെറ്റർ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഒരു ലെറ്റർ എങ്കിലും അവസാനത്തെ സെൻറ്റൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ നോട്ടിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ശരി അത് മറന്നു പോകുന്നത് പൊതുവേ സംഭവിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് അടുത്ത ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ച് പോലീസുകാർ എൻ്റെ വീട് റെയ്ഡ് ചെയ്തു ആ സമയം ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവനെൻ്റെ വീട് തിരഞ്ഞ് അവിടുന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായ ലഹരി മരുന്നുകളും സാധനങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു അതെങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സം പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഹാഡ് റെയ്ഡ് മൈ ഹൗസ് ഐ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം they found some illegal drugs and items from my house i'm not sure how those items came at my home oh that's bad so are you sure that you were not aware of the drugs at your place also who lives with you at your home and for how long have you been living at the same place oh adu kashtamayi poyallo താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യം താങ്കൾക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഉറപ്പാണോ താങ്കളോടൊപ്പം ആരൊക്കെയാണ് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് എത്ര കാലമായി നിങ്ങൾ അതേ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു അതെ ഈ മയക്കുമരുന്നിനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി എന്റെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടെ ആ വീട്ടിൽ എന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാരു ചെയ്ത പണിയാണെന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല Yes, it is right that I don't know anything about the drugs. For the past four years, three of my friends are also living with me in the house. I'm not sure who has done this type of a work. Okay, I see. So, do you know what are the criminal charges laid against you? Are you on bail right now? And when is your next hearing? അത് ശരി അപ്പോൾ താങ്കളുടെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് താങ്കൾക്ക് അറിയാമോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണോ അടുത്ത വാദം എപ്പോഴാണ് എന്റെ അടുത്ത വാദം ബുധനാഴ്ച ബോർവുഡ് തദ്ദേശ കോടതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ വല്ലാതെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൈ നെക്സ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ഇസ് ഓൺ വെൻസ്ഡേ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി കറക്ഷൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് ഹിയറിംഗ് ഇസ് ഓൺ വെൻസ്ഡേ at burwood local court i'm really scared right now okay and did you receive any paperwork or any other instructions from the court sheri appol taangalku kodathil ninnu endengilum kadalaasugalo adho endengilum nirdeshangalo labhichirunno kadalaasugalo onnu labhichittilla 
പക്ഷെ എന്നോട് ഈ പട്ടണം വിട്ട് പുറത്തു പോവരുതെന്ന് ജഡ്ജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരെന്റെ പാസ്പോർട്ടും പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് I haven't received any paperwork but the judge has asked me not to leave this place they have also seized my passport Okay that's fine I will try my best to help you please sign the agreement so that I can start working on your case ശരി നിങ്ങ കറക്ഷൻ ശരി താങ്കളെ സഹായിക്കുവാനേ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ ഈ സമ്മതപത്രം ഒപ്പിട്ടോളൂ അപ്പോൾ താങ്കളുടെ കേസിൽ എനിക്ക് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങാവുന്നതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു ഡയലോഗ് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതും എഴുതിയതും വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കറക്ഷൻ പറയേണ്ടി വന്നു അതേപോലെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് കറക്ഷൻ എടുത്ത് തിരുത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പെനാൽറ്റി വന്ന് നെഗറ്റീവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്ക് ഒരു പക്ഷേ റിപ്പീറ്റ് എടുക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് എടുത്തിരുന്നില്ല ശരി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കും പെനാൽറ്റി നെഗറ്റീവ് വരുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം അതേപോലെ നമുക്ക് നോട്ടിലെടുത്ത കുറച്ച് സിമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഫർ സൈൻ ശരി ഈ ഒരു സിമ്പിള് സോറി ഈ ഒരു സിമ്പിള് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഫർ സൈൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സോ ദിസ് വൺ ഇസ് ഫർ സ്റ്റാർട്ട് and this one is for end അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സോ ദിസ് കുഡ് ബി റിസീവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദിസ് കുഡ് ബി ഗിവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആവാം അപ്പോൾ ഹിയറിങ്ങിന് മൊത്തം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് സോ യു മൈറ്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇയർ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് കേട്ട് ശരി ഹിയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കോടതി ആകുമ്പോൾ അത് വാദമാണ് ആ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ നോട്ട് നല്ല മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ നോട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എല്ലാ വാക്കും എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ മെസ്സി ആയ നോട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഴുതിയത് പോലെ വാക്കുകൾ മാത്രം ഒരിക്കലും മൊത്തം സെൻറ്റൻസസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നില്ല മറ്റു കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഹൗസ് ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഫൈൻഡ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഹാഷ് എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നമ്പർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോൺ നമ്പറിന് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്കത് ജയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ശരി ഈ വാക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ കംഫർട്ടബിൾ ആണേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവസാനം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമിലുള്ള ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡയലോഗ് വരുന്നു നമ്മൾ നോട്ട് എടുക്കുന്നു പറയുന്നു തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമാണ് തിരുത്തുന്നു വീണ്ടും വൃത്തിക്ക് പറയുന്നു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയലോഗിനകത്ത് വന്ന കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു പരിചയ സമ്പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവ സമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ ഇല്ലീഗൽ നിയമവിരുദ്ധമായ ചാർജസ് അതായത് കുറ്റങ്ങൾ അതായത് താങ്കളുടെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഹിയറിംഗ് കോടതിയിലെ വാദം ലോക്കൽ കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ കോടതി എന്ന് പറയാമല്ലോ പ്രാദേശിക കോടതി അല്ലെങ്കിൽ തദ്ദേശ കോടതി പിന്നെ അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായി കരാർ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതപത്രം ശരി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയലോഗിൽ നമ്മൾ കണ്ട കുറച്ച് വാക്കുകൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഡയലോഗ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അവസാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇതേ ഒരു കാര്യം പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര മലയാളം കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് പേടിക്കും ശരി അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം പെട്ടെന്ന് നോട്ട് എടുക്കാതെയും നോട്ട് എടുക്കാൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമുക്ക് പേടി വരും സ്വാഭാവികമാണ് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടീസിലൂടെ മാത്രമാണ്
ട്രൈ ചെയ്ത ഓഡിയോകളിൽ പോയി പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ശരി ഈ ഒരു റെക്കോർഡിങ് കേട്ടാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാലും പിന്നീട് ഒരിക്കലും എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മറന്നു പോകും അതിനോടൊപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് വന്ന് പിന്നെ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ മലയാളം ഫ്രം ദ സോറി ഫ്രം ദ സ്ക്രാച്ച് നോക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഒത്തിരി ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരും ഓക്കെ കാരണം നമ്മളൊരു മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന എൻവയൺമെൻറ്റിലല്ല ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എക്സാമിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഒരു മാസം മുന്നേങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഡയലോഗുകൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് പൊതുവേ പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മോക്ക് ടെസ്റ്റിന് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അതായത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഓഡിയോ ക്ലിപ്സ് കേട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്വയം മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓ ശരി ഓമിഷൻ ഇത്ര പോയിൻറ്റ് എഡിഷൻ ഇത്ര പോയിൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മീനിങ് ഇത്ര പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശരി അപ്പോൾ എക്സാമിന് മുൻപ് നിർബന്ധമായിട്ടും ആ രീതിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ട് നോക്കി ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ പറയാം പക്ഷെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ മൊത്തം ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് നോക്കി അവസാനം മാത്രം വാലുവേഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഡയലോഗ് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ച് പറഞ്ഞ് നോക്കുക കാരണം നമുക്ക് ആ രണ്ട് ഡയലോഗ് മൊത്തം പറയാൻ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൂടെ നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ എക്സാമിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് മൊത്തം കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയ ആൾക്കാരെടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശരി ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ബൊക്യാബ് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സാധാരണ ജനറൽ വാക്കുകളാണ് പ്ലീസ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഗിവ് എ ട്രൈ ഓരോ വാക്കും ഒന്ന് ഗെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ പറഞ്ഞു നോക്കൂ വിൽ പോസ്റ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ദി കോമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ശരി അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാന കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക കീപ്പ് ഓൺ പ്രാക്ടീസിങ് വാക്കുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്തിന് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഡയലോഗ് പ്രാക്ടീസിന് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഈ വീഡിയോയിലും ക്ലിയർ ആവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് പോസ്റ്റ് യു കോമെൻറ്റ്സ് ബിലോ നോ പ്രോബ്ലം പ്ലീസ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് എനി ടൈം വി ആർ മോർ ദൻ ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു So, എല്ലാവർക്കും കൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ശരി ലെറ്റ്സ് വെരി ഈസിലി ക്രാക്ക് നാ ടി സി സി എൽ എക്സാമിനേഷൻ ഗ്രാബ് ദോസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഗൈസ് സോ താങ്ക് യു താ